ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷോർട്ട് നോട്ട്സും അടങ്ങിയ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആർ എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട് ഫോർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട് ഫൈവ് എ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ഭാഗം മൂന്നിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന പാർട്ട് ത്രീയിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ഭാഗം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംശയം വരാവുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗം നാല് എ പാർട്ട് ഫോർ എ അതിലുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസാണ് മൗലിക കടമകൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഈ മൗലിക കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് അന്നത്തെ യു എസ് എസ് ആർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് മൗലിക കടമകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഇതും മാറിപ്പോകരുത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എ ഭാഗം നാല് എ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അടുത്തത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററി ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭാഗം ഒന്നിൽ യൂണിയനും ടെറിറ്ററീസും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതുപോലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഇനി പാർട്ട് ടുവിൽ പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ട് ടുവിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പറയുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ത്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഥവാ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ മുപ്പത്താറ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് പാർട്ട് ഫോർ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഒറ്റ ആർട്ടിക്കിളാണ് പാർട്ട് ഫോർ എ
the authority to issue writs for the enforcement of uh, fundamental rights rests with options the parliament the president uh, the supreme court and high court the cbi writs gal purpadikkan adhigaramulla authority edaanannu chodyam adhayad fundamental rights inde samrakshanathinu vendittulla writs gal purpadikkunnathu eda authority aanannu chodyam ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും മാത്രമേ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ളൂ കീഴ്ക്കോടതികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല ഓൺലി സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് അപ്പോൾ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള അതോറിറ്റി സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോർട്ട് ഇഷ്യൂസ് റിറ്റ്സ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ഹൈക്കോടതിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് റിട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ബ്രിട്ടൺ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നാണ് റിട്ടുകൾ എന്നുള്ള ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടൻ റിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മറക്കരുത് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് റിട്ടുകൾ എന്ന ഐഡിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ട്സ് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകളുണ്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് കോവാറൻഡോ പ്രൊഹിബിഷൻ സെർഷുവറി ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റിട്ടുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം which of the following article of the constitution deals with the fundamental duties rests with thaale parayna vile article galil fundamental duties umayittu bandapetta article edaanu nanu chodyam options article 51a article 29b article 21a article 39c sheriyathulla uttaram option a aanu nammal nerthe parna karyam aanu fundamental duties adava mauliga kadamagal അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക ചുമതലകൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ പാർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് ഫോർ എ ഭാഗം നാല് എ ആണ് ഫോർ എ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് റഷ്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ബോറോഡ് ഫ്രം റഷ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് ടൺ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വേർ ഇൻസേർട്ട് ബൈ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം പത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പാർട്ട് നാല് എ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ ഓപ്ഷൻസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ദ ഗവർണർ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡു രാജ്യസഭ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രാജ്യസഭ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരമാണ് രാജ്യസഭ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോക്സഭ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തൊന്ന് പ്രകാരമാണ് ലോക്സഭ ദർ ഷാൽ ബി എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കൊരു പ്രസിഡന്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇനി ഗവർണർ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് 
സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിച്ചാൽ അറുപത്തി മൂന്നാണ് അതുപോലെ ഗവർണറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇനി ലോക്സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി വൺ രാജ്യസഭ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതായത് രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി വോസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നാണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് എൻ ഡി സി അഥവാ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് It is neither constitutional body nor statutory body. Chairman of NDC Prime Minister. That is a constitutional body or statutory body. That is what you are saying. Chairman is the NDC Chairman. Pradhan Mandri. That is what you are saying. The Public Service Commission in India as the Union Public Service Commission was first called was established in the year. Union Public Service Commission. അത് രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് കോൾഡ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ എന്നാണ് ചോദ്യം യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഓപ്ഷൻസ് നയൻറ്റീൻ 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 ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായത് യു പി എസ് സി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ലീ കമ്മീഷൻ ലീ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇനി യു പി എസ് സിയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് ചോദിച്ചാൽ പതിനൊന്ന് മെമ്പേഴ്സാണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് പതിനൊന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ചെയർമാൻ ലെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇനി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനും മെമ്പേഴ്സിനും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് സാക്സേന ഇപ്പോഴത്തെ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് സാക്സേന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓപ്ഷൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഏത് വർഷമാണ് മനുഷ്യാവകാശ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അഥവാ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തീയതി കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ട്വൽത്ത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഫോർ അതർ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആകെ അംഗസംഖ്യ അഞ്ചാണ് അതിൽ ഒരാൾ ചെയർമാനും മറ്റ് നാല് അംഗങ്ങളുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലും വരാം ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചാണ് ചെയർമാൻ ഒഴികെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാണ് അപ്പോൾ ചെയർമാൻ ചെയർമാനും നാല് അംഗങ്ങളും കൂടുന്നതാണ് ചേർന്നതാണ് ഇതിൽ അംഗസംഖ്യ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചെയർമാൻ ഷാൽ ബി എ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡ് ചെയ്ത ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കണം ചെയർമാൻ അതാണ് ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ആയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റിസ്
അഞ്ച് വർഷം കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാകുന്നത് ഏതാണോ ആദ്യം അതാണ് കാലാവധിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വൽവ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റിസ് എച്ച് എൽ ദത്തു അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് മൗലിക അവകാശമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് സെവൻറ്റി തേർഡ് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു മെയ്ഡ് എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റി അത് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് ഭരണഘടനയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എ ആണ് അത് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും അതുപോലെ സൗജന്യവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റു ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് വന്നത് പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്റ്റാണ് സെവൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റിലൂടെ നിലവിൽ വന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് പാർട്ട് നയൻ ആണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ട് അതുപോലെ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ വന്നത് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ വന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും ഒമ്പത് എ എന്നുള്ള പാർട്ടുമാണ് അതിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോയാണ് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ നോട്ട് ടു കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം അതാണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ അടുത്തത് Who is the chairperson of Kerala State Vanitha Commission? Kerala Samsthana Vanitha Commission is the chairperson of Kerala State Vanitha Commission. Options K. Ajitha, Sugatha Kumari, C. K. Janu, K. C. Rosakut. This is the current affair of the current affair. Now, we are M. C. Josephine. Now, Kerala Samsthana Vanitha Commission is the chairperson of M. C. Josephine. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മാർച്ച് പതിനാല് മുതലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വുമൺ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ സുഗതകുമാരി കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണം സ്ത്രീ ശക്തി സ്ത്രീ ശക്തി എന്നതാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് നയൻറ്റീൻ മാർച്ച് ഫോർട്ടീൻത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് സി എ ജി ഓപ്ഷൻ ശശികാന്ത് ശർമ്മ വിനോദ് റായ് അഗർവാൾ എച്ച് കെ ഖാൻ ഇതിലും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമില്ല കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സി എ ജി കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ രാജീവ് മെഹർഷിയാണ് രാജീവ് മെഹർഷിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സി എ ജി ഇനി സി എ ജി അഥവാ കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് സി എ ജിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ ടേം കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം അതാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് കാലാവധി സി എ ജി ഈസ് കോൾഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഐസ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അഥവാ പി എ സിയുടെ കണ്ണും കാതും ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഐസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്
ആദ്യത്തെ സി എ ജി വി നരഹരി റാവു അത് മറത്തു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് സി എ ജി വി നരഹരി റാവു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവേസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആർ എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദ അതോറിറ്റി ടു ഇഷ്യൂ റിറ്റ്സ് ഫോർ ദ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഹു ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ദ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് ദ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് കോൾഡ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ദ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് മെയ്ഡ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് ഹു ഈസ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വനിതാ കമ്മീഷൻ എം സി ജോസഫൈൻ ഹു ഈസ് ദ പ്രസന്റ് സി എ ജി രാജീവ് മെഹർഷി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അൺ അക്കാദമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിലും ധാരാളം കോഴ്സുകളായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്